So hello stars and welcome back to நார்மலாக நம்ம மனுஷங்களே மனுஷங்க மாதிரி யோசிக்கவே மாட்டாங்க சில சமயத்தில் வந்துட்டு மனசே எல்லாம் நடந்துப்பாங்க ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஒரு ஏஐ ஒரு வாட் எவர் ரோபோட் என்னன்னா சொல்லிக்கலாம் நம்ம இந்திரன் படமும் பார்த்துருப்போம் ஸோ அந்த மாதிரி சில விஷயங்கள் உருவாக்கப்பட்டவர்கள் மனுஷங்களால் உருவாக்கப்பட்ட சிலதெல்லாமே வந்து மனுஷங்க மாதிரி யோசிக்க ஆரம்பிச்சா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்த்துருப்போம் பட் நம்ம விளையாண்டு பார்த்துருக்க மாட்டோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கேம் தான் இந்த கேம் அப்படின்னே சொல்லலாம் நான் வந்துட்டு நிறைய தடவை ஷார்ட்ஸில் பார்த்துருக்கேங்க ரூஃப் சீன் மாதிரி இருக்கும் ஷூட் பண்ணுறக்காக இருக்கும் அப்போ வந்துட்டு நம்ம சாய்ஸ் இருக்கும் ஒன்று அவனை சுடணும் இல்லைனா வந்துட்டு அவனை வந்துட்டு விட்டுறணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவன் கையில் வந்துட்டு ஒரு பொண்ணை வச்சுருப்பான் அது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு டைப் ஆஃப் என்னிங் அப்படின்னு மட்டும் தெரியும் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாமே இருந்துச்சு அப்போ கமெண்ட்ஸ்லாம் போடுவாங்க ஒன் ஆஃப் த சேடஸ்ட் மூமெண்ட் இன் த என்டையர் கேம் ஹிஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் போடுவாங்க எந்த கேம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சரி அப்படியே விட்டுட்டேன் யோசிக்காம அப்படியே நான் பாட்டுக்கு விட்டுட்டேன் எதுக்கு நம்மளுக்கு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் ரீசன்ட் டைம்ல வந்துட்டு டெட்ராய்ட் பிகம் ஹியூமன் அப்படிங்கிற ஒரு கேம் வந்து எனக்கு சஜஷன்ல வந்துட்டே இருந்துச்சு அது போடுங்க 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலுமே வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை பற்றி சர்ச் பண்ணும்போது தான் அந்த சீன் வந்துட்டு இந்த கேமில் தான் வருது அப்படிங்கிறதே தெரிஞ்சு ஸோ அந்த ஒரு சீனுக்காக தான் நான் இந்த கேமே போடுறேன் சஜஷனையும் தாண்டி அந்த சீன் வந்துட்டு எல்லாருமே கமெண்ட்டில் சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு சேடஸ்ட் மூமெண்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே நம்மளும் கதை பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா நிஜமாலுமே அது சேடஸ்ட் மூமெண்ட்டாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு விளாண்டவங்க உங்கள் தாட்ஸ் வந்துட்டு சொல்லுங்கள் அதே சமயம் இந்த கதை வந்துட்டு புதுசாக கேட்குறீங்க அப்படின்னா அந்த மூமெண்ட் அந்த கதையில் வந்துட்டு அந்த ஒரு சீன் வரும்போது நிஜமாலுமே உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த கேம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் வழி வந்த கேம் ஸோ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் வந்துட்டு மூணு பிளேயராக விளையாடலாம்னு நினைக்கிறேன் ஒன்று கானர் அண்ட் கேரா அதுக்கப்புறம் மேர்கஸ் இந்த மாதிரி மூணு விதமான கேரக்டர் நீங்கள் விளாடுற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கானர் அப்படிங்கிற கேரக்டர் வந்துட்டு ஒரு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேட்டர் கேரா அப்படிங்கிறவங்க ஒரு ஹவுஸ் கீப்பர் அண்ட் மார்கஸ் அப்படிங்கிறவங்க ஒரு கேர் டேக்கருங்க ஓகேவா சரி ஓகே இதெல்லாம் வந்துட்டு முன்னாடி சின்னதாக சொல்லிட்டேன் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக கேமோட கதைக்குள்ள வந்துட்டு போகலாம் நாம் நிறைய கேம்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் மறக்காமல் அந்த கேம் எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் அதே சமயம் மெட்டல் கியர் சாலிட் ஃப்ரான்ச்சைஸ் வந்துட்டு டைம் லைன் ஆர்டரில் போட்டிருக்கோம் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் மறக்காம அதையும் செக் பண்ணி பாருங்கள் அது ரொம்பவே பழைய கேம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் வந்த கேம் பட் அதுலேயுமே வந்துட்டு சின்ன சின்னதாக மெசேஜாக வரும்போது ஸ்டோரி இருக்குது நல்ல ஸ்டோரிங்க அதை வந்துட்டு ஃபேன் டம்பெயினுக்கு அப்புறம் கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ண விதம் இருக்கு இல்லையா தட் ரிலி அமேசிங்க பட் ஆனால் ஃபஸ்ட் டைம் அந்த கேம் விளாடும்போது எல்லாருக்கும் என்ன தோணி இருக்குது அப்படின்னா என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்காது பட் நம்ம டைம் லைன் ஆர்டரில் பார்க்கும்போது என்னடா இது எப்படி இது நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குழப்பமும் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் எடுத்துன்னு இருந்த அந்த குழப்பத்தை எகெயின் இந்த கேம் முடிஞ்ச இன்னுமே குழப்பத்தை கொண்ட அளவுக்கு ஒரு கேம் வந்து எடுத்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு நுணுக்கமாக அந்த அழகாக கொண்டு போன ஒரு பிளாட் தான் ஸோ மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அடுத்து வந்துட்டு அதில் மெட்டல் கேஸ் டூவோட சாலிட் ஸ்னேக்கோட கதை சொல்ல வேண்டியது இருக்கு அதுக்கப்புறம் சாலிட் ஸ்னேக் யார் லிக்விட் ஸ்னேக் யாருன்னு சொல்லிட்டு தனியாக வீடியோ கேட்டிருந்தாங்க நான் அந்த வீடியோ நான் தனியாக போடுறேன் ஸோ இப்போதைக்கு வந்து நம்ம ஃப்ரான்ச்சைஸை கண்டி பண்ணலாம் நம்ம முடியாது சொன்ன மாதிரி மெட்டல் கேர் பார்க்க பார்க்க நடுவில் வந்துட்டு வேறு சில வீடியோஸ் வரும் ஏன்னா ஒரே வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக போர் அடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் வந்து மாறுபட்டு ஏதாவது ஒரு வீடியோ போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ நீங்கள் அந்த ஒரு விதமாக வந்துட்டு டெட்ராய்ட் வந்துட்டு பார்க்குறீங்க அண்ட் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஒன் என்ன பர்த் டே கம்மிங் அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ஸோ அன்றைக்கு வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷல் வீடியோ வந்துட்டு நான் போடுறேன் அது என்ன வீடியோன்னு நான் சொல்லலை பட் ஆனால் ஏதாவது ஒரு வீடியோ நான் கண்டிப்பாக போடுறேன் அது சீமே எங்களுக்கு ரெண்டு நாள் லீவ் விட்டுருக்கானுங்க ஆனால் அதே சமயம் நம்மளுக்கு ரெண்டு ஞாயிற்றுக்கெல்லாம் வேலைக்கு வர சொல்லிட்டாங்க ஆக்சுவலி அந்த சண்டே தான் இந்த ஆடியோ நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நான் வேலைக்கு போய்ட்டு வந்தால் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் ஃபேஸ் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த டயர்ட்னஸ் வந்து மன்னிச்சிக்கங்க சரி ஓகே இப்போதைக்கு நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஆனால் இது கேம்குள்ளே போகிறக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இது வந்துட்டு மூணு பேர்த்தோட கதையை வந்துட்டு ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் மூணு பிளேயராக நம்ம விளாடுற மாதிரி இருக்கும் சொல்லிட்டு கார்னர் மார்க்கஸ் அதுக்கப்புறம் கேரா ஸோ இவங்க மூணு பேர்த்துக்கு தனித்தனி ஸ்டோரி இருக்கும் இதை வந்துட்டு நம்ம கேமோட ஃப்ளோலேயே பார்க்கலாம் தனித்தனியாக நான் பேச கிடையாது ஒட்டுக்காக பார்க்கலாம் ஏன்னா அப்போ தான் வந்துட்டு எல்லாருமே ஒரு
எதனால் அப்படின்னா இந்த ஆண்ட்ராய்டால தான் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வேலையெல்லாம் போயிருச்சு அப்படிங்கிற காரணத்தினால ஆண்ட்ராய்ட் மேலே பயங்கர வெறுப்பாக இருக்காங்க ஏன் அஃப்கோர்ஸ் அது நடக்க முடியாது நேச்சுரலி பட் இருந்தாலும் போலீஸ் வந்துட்டு உங்களோட பிரச்சனை நடுவில் வரது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை காப்பாற்றி விட்டுருவாங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஓனரோட வீட்டுக்கு வருவோம் அந்த ஓனரோட பேர் என்ன அப்படின்னா கார் மேன்ஃப்ரெட் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் தான் கிட்டத்தட்ட நம்மளோட மாஸ்டர் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ அவர் ஒரு பெயிண்டர் தான் பட் ஆனால் வயசு ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறனால அவருக்கு வந்து உதவிக்கு யாராவது இருக்கணும் அதனால வந்துட்டு இந்த ஆண்ட்ராய்ட் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் என்ன அப்படின்னா இவருக்கு ஒரு மகன் இருக்கா யார் அந்த காரலுக்கு அவன் பேர் வந்துட்டு லியோ அது இல்லாமல் அவன் ட்ரக் அடிக்கிட்டுங்க ஒரு வேலை நம்ம லியோ தான் சார் இருக்குமோ சரி விடுங்க அது வேணாம் அவங்க அப்பா கிட்ட ஓயாம காசு கேட்ட இருப்பான் இதனால வந்துட்டு அவங்க அப்பாவால முடியாம தான் இருக்கும் அதே சமயம் வந்துட்டு நம்மளை அந்த மார்க்கஸ் வந்துட்டு அவனுக்கு பிடிக்காது அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு மத்தியானம் டாட் வில்லியம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தன் அவனோட அந்த ஒரு டிராய்ட் வந்துட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்காக வந்திருக்கான் ஒரு ஹவுஸ் கீப்பர் மெய்ட் வந்துட்டு வேணும் அப்படிங்கிறக்காக ஸோ அவனுக்கு வந்துட்டு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக காரா அப்படிங்கிற ஒரு ஆண்ட்ராய்டு வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த டிராய்டை வந்துட்டு அவன் கூட்டிட்டு போனதுக்கப்புறம் அவங்க வீட்டை வந்துட்டு அதை கிளீன் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ட்ரக் வந்துட்டு அதை கண்டுபிடிக்குதுங்க ஸோ இந்த ட்ரக் வந்துட்டு டாட் அப்படிங்கிற அவன் வந்துட்டு மறைச்சு வச்சிருந்திருக்கான் அதை வந்துட்டு இந்த ஹவுஸ் மேட் வந்துட்டு கண்டுபிடிச்சிருது இந்த ஒரு ட்ராய்டு இதை கண்டுபிடிச்சோன்னு வந்துட்டு அவனுக்கு கடுப்பாயிருது இங்கே பாரு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு நீ மூக்கு நுழைக்காத ஒழுங்காக இதை விட்டு ஒதுங்கிற அப்படிங்கிற சொல்லி மிரட்டிடுறான் ஸோ அப்போ தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தெரியும் என்ன அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இருந்தால் அந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்டு வந்து இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான் வாங்கியிருக்கான் அந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்டு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட கார் ஆக்சிடென்ட்ல வந்துட்டு டேமேஜ் ஆயிருச்சு அப்படின்னு தான் வாங்க வந்திருக்கான் பட் ஆனால் அது எல்லாமே பொய் அப்படிங்கிறது இந்த நம்மளுக்கு தெரிய வருது இந்த டாட் அப்படிங்கிற அந்த கேரக்டர் கல்லையா அவன் ரொம்பவே மோசமானவங்க அதே சமயம் இப்போ பார் வந்துட்டு பொண்டாட்டி மிரட்டிட்டே இருப்பா திட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க வந்துட்டு பொண்டாட்டி விட்டுட்டு போயிட்டா பொண்டாட்டி விட்டுட்டு போன கடுப்பில் வந்துட்டு இவனுக்கு அவன் பொண்டாட்டிக்கு போகிற அந்த குழந்தை வந்துட்டு எப்போ பார் அடிச்சிட்டே இருப்பான் அது ஒரு சின்ன புள்ள ஸோ இந்த ஒரு சமயத்தில் வந்துட்டு அந்த ஒரு சின்ன பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேர் வந்துட்டு அலைஸ் அது கூட வந்துட்டு அந்த காராங்கிற அந்த ஒரு ஹவுஸ் மேட் வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட் ஆகிக்குது அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நைட்டு டின்னர் வந்து சமைச்சு வந்துட்டு அப்பாக்கும் பொண்ணுக்கு வைக்கும்போது அந்த ஒரு சமயத்தில் அவன் என்ன நினச்சா சரி திடீர்னு கோவ போட்டு அந்த சின்ன பொண்ணு அடிக்கிற ஆரம்பிச்சிடலாம் ஆனால் அந்த ஒரு சமயத்தில் அந்த சின்ன பொண்ணு வந்துட்டு மொட்டை மாடிக்கு ஓடி போயிடும் இருந்து அவளுக்கு வந்துட்டு பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்க வர மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு அவன் போகும்போது ஆனா நீ இங்கே இரு சரியா அவளை மேல வந்து அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அப்படி மாதிரி பார்க்க அந்த ஒரு ஹவுஸ் மேட் இருக்கு இல்லையா அது வந்துட்டு அதோட பேரியரை உடைச்சிட்டு எதிர்த்து சண்டை போடலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு யோசிக்குதுங்க பட் ஆனா அதோட ப்ரோக்ராமிங்க்கு அது வந்துட்டு எதிரான ஒரு செயல் அது வந்துட்டு பண்ணக்கூடாது இப்படி பண்றது மூலமா என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒருவேளை இந்த ஒரு தப்பு தட்டி கேட்டுருச்சு அப்படின்னா அது வந்து டிவென்ட் ஆயிரும் கிட்டத்தட்ட ரோக் ஒன் மாதிரி ஆகிரும்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதனால வந்துட்டு எதிர்த்து சண்டை போடாம அது வந்துட்டு அந்த ஆலிஸ் வந்துட்டு காப்பாத்தி கூட்டிட்டு வந்துருது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு சாய்ஸ் இருக்கும் ஒன்னு அந்த டாட் அப்படிங்கிறவனு ஒன்று கொள்ளலாம் இல்லனா வந்துட்டு ஒன்று விட்டுட்டு வந்துடலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கிருந்து அந்த குழந்தை கூட்டி தப்பிச்சு ஒரு பஸ்ல ஏறி கிட்டத்தட்டும் ஒரு <laughs> ஒரு <laughs> கிட்ட <laughs> திரும்ப திரும்ப நிறைய இடங்களில் எழுதியிருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு அவர் சொல்றாரு ஸோ அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் பத்தி அவர் சொல்லும் போது இந்த இடத்துல காலர் வந்துட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாரு பண்றது மூலமா ஒரு விஷயத்தை கண்டுபிடிச்சாரு என்ன அப்படின்னா ஸோ அதை வச்சு காலர் கண்டுபிடிச்சது என்ன அப்படின்னா அவரோட ஒரு டொமஸ்டிக் ஆண்ட்ராய்டு தான் வந்துட்டு அவரை கொண்டிருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கும் அதே சமயம் இருபத்தெட்டு தடவை அவரை வந்துட்டு குத்தி இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரிய வந்திருக்கும் அதே சமயம் அப்படி எல்லாமே அந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்டு வந்துட்டு இன்னுமே அந்த ப்ராப்பர்ட்டில தான் இருக்குங்கிறத அந்த காலர் கண்டுபிடிச்சிருவாரு அதுக்கப்புறம் அந்த ட
கிட்ட போய் கேட்பார் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி ஏதாவது கிடைக்கிதா சொல்லி பாப்பாரு ஆனா அவருக்கு வந்துட்டு ஒண்ணுமே கிடைக்காது அதுக்கப்புறம் சரி சொல்லிட்டு காண ஆரம்பிச்சுட்டு நீ போயிட்டு கிராக் பண்ணி ஏதாவது எடுக்க முடியாது சொல்லி பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத வாங்கிடுவாங்க ஆனா அப்படி நீங்க வாங்கும் போது அந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்டோட ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்பவே அதிகமாச்சு அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அந்த ஆண்ட்ராய்டு வந்து செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆயிரும் சோ அதனால நீங்க வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் தொடர்ந்து இன்டர்வென் பண்ணாமே இருக்கணும் அதே சமயம் அப்பப்ப கிவ் அப் பண்ணியும் அந்த ஒரு மிஷன் நீங்க விளையாடுற மாதிரி இருக்கும் இல்ல அப்படினா செல்ஃப் டிஸ்ட்ரக்ட் ஆயிரும் சிறந்தால அதுக்கு அப்புறம் நம்ம அது கிட்ட வந்து கன்ஃபர்ஷன் வாங்குனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படினா கிட்டத்தட்ட அந்த ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கறவர் இந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்டை ரொம்பவே அபியூஸ் பண்ணியிருக்காரு அந்த ஒரு காரணத்தினால எல்லாம் மீறி போயிருச்சு அப்படினே இதுக்கு மேல என்னால முடியாதான்னு சொல்லி டென்ஷன் ஏதா போர்ட் தெளிர்ச்சு அப்படிங்கறது தெரிய வந்திருக்கு சோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு நேரடியா அந்த ஆண்ட்ராய்டை வந்து கூட்டிட்டு போயிரறாங்க இன்னொரு பக்கம் அந்த மார்க்கஸ் அப்படிங்க அந்த கரெக்டர் இருக்கார்ல அந்த ஆண்ட்ராய்டு கூட கொண்டாங்கல்ல சோ அவரு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி வாக்குல ஸ்டில் ஃபங்க்ஷனலா தான் இருப்பாரு கிட்டத்தட்ட ஒரு குப்பை கூடத்துல வந்துட்டு அவரோட ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே கண்டுபிடிப்பாரு சோ அப்படி கண்டுபிடிக்கும் போது அங்க ஒரு ஆண்ட்ராய்டு இருக்குங்க அந்த ஒரு ஆண்ட்ராய்டு என்ன சொன்னா அப்படினா நீ போய்ட்டு ஜெரிகோ கண்டுபிடி அப்படிங்கிற மாதிரி ரெண்டு சொல்லும் அப்படி சொல்லிட்டு செத்து போயிருங்க அதுக்கு அப்புறம் தான் மார்க்கஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அங்க இருந்து எந்திரச்சு அப்படி நடந்து போறாரு ஒரு பக்கம் அவர் நடந்து போக இன்னொரு பக்கம் நீங்க நேரடியா கார்னர் கிட்ட வந்தீங்கனா டெட்ராய்டோட போலீஸ் டிபார்ட்மென்ட்க்குள்ள அவர் இருக்காரு அந்த இடத்துல ஹேங்க்காக அவர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு சோ ஹேங்க் வந்து என்ன சொல்றாரு அப்படினா கடந்த 9 மாசங்களா வந்துட்டு எந்த ஆண்ட்ராய்டு எல்லாமே அவங்களோட ஓனர் மேல வந்துட்டு அட்டாக் பண்ணிருக்கோ அந்த ஒரு கேஸ் எல்லாத்தையும் வந்து எடுத்து நடத்த சொல்லி இவருக்கு வந்துட்டு ஒரு விஷயத்தை கொடுத்துட்டாங்க ஹேங்க்க்கு வந்துட்டு அந்த ஒரு வேலையில ஈடுபடுறதுக்கு விருப்பமே இல்லைங்க பட் இருந்தாலும் நம்ம கார்னர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படினா சரி இத பத்தின டீடைல் இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்து அவர் சில ரிசர்ச் பண்ண அவருக்கு ஒரு நியூஸ் கிடைக்கு எதை பத்தி அப்படினா நம்ம காரா வந்துட்டு அந்த ஓனர் அடிச்சு போட்டு அந்த பொண்ணை கூட்டி போனாங்கல்ல அந்த ஒரு டீடைல் தான் பட் இதல வந்து அந்த பொண்ணை பத்தி எதுமே அவர் சொல்லி இருக்க மாட்டாரு அது எப்படி அப்படினா நைட் வந்துட்டு என்னோட ஆண்ட்ராய்டு வந்து நான் அடிச்சிருச்சு அப்படி மாதிரி இன்டர்வியூ கொடுத்துருப்பாரு இந்த இடத்துல நீங்க குண்டுறீங்க அப்படினா செத்து போயிட்ட மாதிரி நியூஸ் வந்திருக்கும் அதனால வந்து இப்ப திக்கில்ல அவர் உயிரோட தான் இருக்காரு விட்டுட்டு தான் நம்ம தப்பு செஞ்சிருப்போம் சோ அந்த AX400 தான் வந்துட்டு காரா ஓகேங்களா சோ இன்னொரு பக்கம் காராவும் ஆலிஸ் எந்திரச்சு பாக்கும்போது கரெக்ட்டா இவங்க இருக்கிற மோட்டல்ல தான் கார்னரும் அதே சமயம் ஹேங்க் வந்துட்டு இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணலாம் அப்படி சொல்லிட்டு வராங்க சோ இந்த ஒரு சமயத்துல கார்னர் கிட்ட மாட்டாம காராவும் ஆலிஸ் தப்பிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சோ அவங்க தப்பிச்சு ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு வந்துருவோம் அதுக்கு அப்புறம் அன்னைக்கு மத்தியானம் சோ ஒரு பக்கம் அவங்க தப்பிக்க இன்னொரு பக்கம் கார்னரும் ஹேங்க் வந்து நேரடியா ஒரு ஃபுட் வெண்டர் கிட்ட போவாங்க அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு டீடைல் கிடைக்கும் என்ன அப்படினா பக்கத்துல வந்து ஒரு டிவென்ட் இருக்கு அப்படிங்கறத அவர் சொல்லி வந்துட்டு இன்ஃபர்மேஷனா கிடைக்க ஒரு அப்பார்ட்மென்ட் பாக்ல வந்து அந்த டிவென்ட் தேடி நம்ம போவோம் ஏனா அந்த இடத்துல வந்து யாரோ ஒரு மிகப்பெரிய கிராஷோட உள்ள போன மாதிரி இருந்திருக்கும் அதனால நம்ம போவோம் அதுக்கு அப்புறம் உள்ள போயிட்டு ஏதாவது க்ளூ கிடைக்கதா சொல்லி பாக்கறக்கா உள்ள போனா அங்கேயுமே இந்த மாதிரி ரைட்டிங் இருக்கும் அதுலயுமே R A 9 R A 9 எழுதி இருக்கும் அப்ப கிட்டத்தட்ட அந்த டிவென்ட் வந்து இங்கதா இருக்கு அப்படிங்க நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிரும் இந்த ஒரு சமயத்துல அது நம்ம கிட்ட இருந்து தப்பிக்கறக்கா பாக்கும் பட் இருந்தா நம்ம துரத்தி போவோம் துரத்தி போயும்போது ஒரு பாயிண்ட் வந்து என்ன ஆகும் அப்படினா ரூஃப்ல இருந்து அது ஹேங்க தள்ளி விட்டுரும் இந்த இடத்துல ஹேங்க வந்து காப்பாத்தாம அது புடிக்கலாம் இல்லனா வந்து ஹேங்க காப்பாத்தலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கும் பட் ஆனா ஹேங்க விட்டு நம்ம டிவென்ட் துரத்தி போனோம் அப்படினா அந்த டிவென்ட் புடிச்சிரும் ஆனா ஹேங்க க்கு சமக்கடுப்பு ஆயிரும் ஹேங்க கடுப்பான சமயத்துல அந்த டிவென்ட் கிட்ட இருந்து எந்த ஒரு டீடைல் வாங்க முடியாது அது வந்து சூசைட் பண்ணிக்குங்க ஆனா இந்த மாதிரி கதை போச்சு அப்படினா நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியாது அப்படிங்கறனால நம்ம வந்து ஹேங்க காப்பாத்தணும் சோ யூ ஹேவ் டு ஆக்ட் லைக் an human ஓகேவா சோ கொலட்டரல் டேமேஜ் வந்து நடக்காம நீங்க பாத்துக்கணும் அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா தப்பு பண்ணவங்களும் தண்டிக்கலாம் ஆனா தப்பே பண்ணாதவங்களும் நம்ம வந்து எதுமே பண்ண கூடாது சோ we have to avoid the collateral damage சோ காப்பதனால வந்து அவர் உண்மையிலேயே சந்தோஷதாங்க படுவாரு சோ கட் பண்ணி நரா நீங்க வந்துட்டு மார்க்கஸ் கிட்ட வந்தீங்க அப்படினா அவர் வந்து ஜெரிகோ தேடி வந்துட்டு இருப்பாரு சோ அப்படி அவர் தேடி போயும்போது ஒரு பழைய கைவிடப்பட்ட ஒரு ஷிப்புக்கு போவாருங்க ஒரு ஃபைட்டர் ஷிப் அப்படினு சொல்லலாம் சோ அந்த ஒரு ஃபைட்டர் ஷிப்ல வந்து என்ன இருக்கு அப்படினா அங்க நிறைய ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் இருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட மார்க்கஸ் மாதிரி ஆட்கள் அவங்க எல்லாரும் வந்து சுதந்திரமா இருக்கணும் ஆசைப்பட்ட ஒரு ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் அவங்க எல்லாரும் குரூப்பா இருப்பாங்க சோ சைமன் ஜார்ஸ் நார்த் லூசி இந்த மாதிரி நிறைய கரெக்டர்
காப்பாத்தலாம் அப்படிங்கிற முடிவுக்கு காரா வந்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆலிஸ் எங்க இருக்கான்னு பார்த்து அவளையுமே கண்டுபிடிச்சு அங்கிருந்து தப்பிக்கலாம் சொல்லி பாக்க ஸ்லாட்கோவும் லூத் ரெண்டு நம்ம தாக்குறது மட்டும் இல்லாம நம்மளை துரத்தி பிடிக்கலாம் சொல்லி பாப்பாங்க சோ அதுக்கப்புறம் வெளியில போயிட்டு நேரடியாக காராவை பார்த்து காராவை கொள்ளான்னு சொல்லிட்டு ஷார்ட் கான வைக்கும் போது இந்த இடத்துல லூத்தர் வந்து தடுத்துருவாரு தடுத்து நிறுத்துவது மட்டும் இல்லாம அந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம எல்லா ஆண்ட்ராய்டுமே காப்பாத்திருப்போம்ல அது எல்லாமே நம்மளுக்காக வந்துட்டு சண்டை போடும் ஒண்ணு இது நடக்கும் இல்ல அப்படின்னா காரா அவங்களை ரிலீஸ் பண்ணல அப்படின்னா லூத்தர் வந்துட்டு அந்த கிளாட்கே வந்துட்டு சுற்றுவாங்க சோ இது நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட லூத்தர் வந்துட்டு சரி என் கண்ணை திறந்து நன்றி நீங்க <laughs> <laughs> நம்ம மார்க்கஸ் போனார்ல அவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து சைபர் லைஃபோட அந்த வேர் ஹவுஸ்ல போய் திருடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானுக்கு வந்திருப்பாங்க பட் ஆனா அந்த இடத்துல ஒரு செக்யூரிட்டி ஆண்ட்ராய்டனால வந்து பிரச்சனை இருக்கு அவர் பேர் வந்து ஜான் ஆனா நம்ம மார்க்கஸ் போயிட்டு அவர் பிடிச்சிட்டு வரது மட்டும் இல்லாம அவர்கிட்டயே உதவி கேட்பாரு சோ இந்த ஒரு சமயத்தில் வந்து சேரின்னு சொல்லிட்டு அவர் டிவெண்டா மாறது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு வந்து உதவி பண்ணுவாரு சோ அவரோட உதவி மூலயமா வந்துட்டு ஒரு ட்ரக்ல தான் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி எல்லா பார்ட்ஸுமே இருக்கு அப்படிங்கிற தெரிய வரது மட்டும் இல்லாம மார்க்கஸ் வந்துட்டு அந்த ட்ரக்கோட கீ எடுக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஜெரிக்கவையும் கூட்டிட்டு கடைசியா ட்ரக்கோட அவங்க தப்பிச்சிருவாங்க ஒரு பக்கம் அவங்க ரைடு வந்துட்டு வெற்றிகரமா முடிய இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு காணர் இருக்காரு இல்லையா அவர் நேரடியாங்க <laughs> போயிட்டு <laughs> போயிருக்காங்க <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> ஒரு 
மக்கள் மத்தியில் வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வரவேற்பு இருக்கணும் அதே சமயம் நம்மளை வந்துட்டு அவங்க மதிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு ப்ராட்காஸ்ட் கொடுத்துட்றாங்க ஆனால் இந்த ஒரு சமயத்தில் வந்துட்டு அந்த ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து உயிரோட இருந்தனால அவன் போய்ட்டு நேரடியாக செக்யூரிட்டி கிட்ட சொல்லியிருப்பான் இதனால செக்யூரிட்டியும் ஸ்வாட் எல்லாருமே உள்ளாடுறது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளை வந்துட்டு ஷூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதனால சைமன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்துட்டு காயம் ஏற்பட்டுரும் அதுக்கப்புறம் மொத்தம் நாலு பேர் வந்திருப்பாங்க சைமனுக்கு அடிப்பட்டதுனால அவர் வந்துட்டு ரூஃப்ல வந்து ஒழிச்சு வச்சுட்டு மொத்த மூணு பேர் தப்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் அன்னைக்கு மத்தியானம் அப்படியே கட் பண்ணி நேராக நீங்க காலர் கிட்ட வந்தீங்க அப்படின்னா காலரும் ஹேங்கும் நேரடியா இந்த ஒரு பிரச்சனை இன்வெஸ்டிகேட் பண்றதுக்காக வருவாரு அப்போ வந்துட்டு அங்க இருக்கிற சிசிடிவி எல்லாம் பார்த்து சரி ஓகே அந்த ஒரு ப்ராட்காஸ்டிங் அந்த கம்பெனி சேனல் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஆண்ட்ராய்டு வந்துட்டு டிவெண்டா இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவருக்கு டவுட் வருது ஏன்னா அவ்வளவு சீக்கிரம் எல்லாருமே ஒட்டுக்கா வந்திருக்க மாட்டாங்க இங்க இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் உதவி பண்ணிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால அவர் வந்துட்டு டெஸ்ட் பண்ணும்போது அதுல வந்து ஒருத்தர் மாட்டிக்குவாரு ஆனா அந்த ஒரு டிவெண்ட புடிச்சுன்னா அவர் வந்து நம்மளை தாக்கறது மட்டும் இல்லாம நம்மளோட ஒரு பயோ காம்பிடன் வந்து புடிங்கிருவாரு பட் இருந்தாலும் அவருக்கு ஒண்ணு ஆகாது திரும்ப துரத்திட்டா வருவாரு துரத்திட்டு வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஒரு சமயத்துல அந்த ஒரு டிவெண்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ரைஃபில வாங்கி எல்லாத்தையும் வந்துட்டு கொள்ளலாமா அப்படிங்கிற அளவுக்கு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா அந்த இடத்துல கானர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அந்த ஆண்ட்ராய்டை ஷூட் பண்ணி எல்லாரையும் காப்பாத்திருவாருங்க ஆனா இந்த ஒரு இடத்துல வந்துட்டு கானருக்கு சம கடுப்பு ஏன்னா மத்தவங்களை காப்பாத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக உண்மையாலுமே அங்கே என்ன நினச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்துட்டு அது கிட்ட இருந்து வாங்க முடியல அப்படிங்கிற ஒரு கடுப்பு தாங்க ஏன் அந்த உண்மை வந்துட்டு தெரியல ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ஜெர்ரிக்கோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு குரூப் வந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது பட் ஆனா கானருக்கு இது தெரியாது இன்னொரு பக்கம் நீங்க காரால் ஊத்தர் ஆலேஸ் கிட்ட வந்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு அவங்க எந்த இடத்துக்கு வரணுமோ அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துடுறாங்க அது ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு விவசாய நலம் தான் அந்த இடத்த வந்துட்டு ஓன் பண்றது யார் அப்படின்னா ரோஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தங்க அவங்க வந்துட்டு யாருக்கு தெரியாம ரகசியமா சில ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு தப்பிச்சு இங்க வந்து பாதுகாப்புக்காக வந்திருப்பாங்களா அவங்க எல்லாத்துக்குமே யாருக்கும் தெரியாம உதவி பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த மாதிரி உதவி பண்ணுறது அவங்களோட மகனுக்கு வந்துட்டு சுத்தமாக பிடிக்கல அவன் பேர் வந்துட்டு ஆடம் ஓகேங்களா அவனுக்கு ஆண்ட்ராய்ட் மேலே வந்துட்டு எந்த ஒரு மனித விமானமும் கிடையாது அதே சமயம் பாசமோ இல்லைனா அக்கறையோ எதுவுமே கிடையாது ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு உணர்ச்சியற்றவங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்க்குறான் நீங்கள் இப்படியே பண்ணிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரு நாள் வந்துட்டு உங்களால் தான் நம்ம போயிட்டு போலீஸில் மாட்ட போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு ரொம்பவே புலம்ப ஆரம்பிச்சிருவான் அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துட்டு ஆண்ட்ராய்ட் செல்லாமே இங்கே இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு போலீஸ்காரை வந்துட்டு பார்க்குறக்கா வந்துருவாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல காராக வந்துட்டு இருக்கிற எவிடென்ஸ் எல்லாத்தையுமே மறைச்சு வைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆஃபீஸர் வரதுக்கு முன்னாடி அதை பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸர் வந்துட்டு அங்கேருந்து போயிடுவார் அந்த சமயத்தில் ரோஸ் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சரி ஓகேமா நீ வந்து இந்த பார்டர் கடக்கிறதுக்கு நான் உனக்கு உதவி பண்றேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து சொல்றாங்க ஏன்னா இங்கிருந்து கடந்து போயிட்டா எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அப்படிங்கிறனால சரி ஓகே நீங்க வந்து ஜெரிக்கா ஓட அந்த ஷிப்புக்கு வந்தீங்க அப்படின்னா சோ அங்க இருக்கிற தலைவர்கள் மத்தியில வந்துட்டு ஒரு பட்டி பண்ற மாதிரி வந்துட்டு சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்க எதை பத்தி அப்படின்னா அடுத்த நம்ம என்ன போறோம் அப்படிங்கறத பத்தி சோ இதுல வந்துட்டு நார்த் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டருக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா நம்ம வந்துட்டு பழி வாங்கணும் அதே சமயம் நம்மளுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதே சமயம் நம்ம போராடணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சோ இதனால வந்துட்டு நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா வயலன்ஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஆனா இன்னொரு பக்கம் ஜாஷுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சம உரிமை வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சோ அமைதி போராட்டம் வேணா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு கராங்க சோ நம்மளுக்குன்னு ஒரு புகழோட நம்ம வந்துட்டு தனித்து வாழணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க சோ இதுல ரெண்டு வந்துட்டு எது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து அவங்களுக்குள்ள வந்துட்டு சண்டை போயிட்டு இருக்க இன்னொரு பக்கம் மார்க்கஸ் வந்துட்டு ஒரு பிளான் பண்றாரு என்ன அப்படின்னா கேபிட்டல் பார்க்ல இருக்க சைபர் லைஃப் ஓட ஸ்டோர போயிட்டு நம்ம அடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு கராரு ஏன்னா அங்க வந்துட்டு விற்கப்படுற ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு நம்ம விடுவிச்சிடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு கராரு சோ இதை பண்ணுவதன் மூலமா வந்துட்டு நம்ம அந்த இடத்தை அழிக்கணும் இல்லனா வந்துட்டு அந்த இடத்துல ஒரு ஆழமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கும் உங்களுக்கு சோ அந்த இடத்துல மார்க்கஸ் கொடுக்க ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னா நாங்க வந்துட்டு சண்டை போடுறக்கு வரல வன்முறை வேண்டாம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாரு சோ அவர் அந்த சமயத்துல என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நிறைய ஆண்ட்ராய்டு பார்க்கிங் ஸ்டேஷன் எல்லாமே வந்துட்டு டீஆக்டிவேட் பண்ணிருவாரு சோ இந்த ஒரு சமயத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு என்ன அப்படின்னா நம்ம ஹேங்குக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆபீசரான கிறிஸ் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் ஏதோ ஒரு ரிப்போர்ட்டுக்காக வந்துட்டு ஒரு இடத்துக்கு
பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ கிட்டத்தட்ட அவங்க வந்துட்டு மக்கள் கிட்ட ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு வந்திருப்பாங்க நாங்கள் வந்துட்டு சுதந்திரமாக இருக்கணும் சொல்லிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரியே அவங்க சுதந்திரமாக நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க மக்கள் மத்தியில் ஆனால் இதனால் வந்துட்டு ஜெரிகோக்கு போலீஸ்க்கு நடுவில் வந்துட்டு சண்டை வர மாதிரி ஆகிடுதுங்க இந்த ஒரு சமயத்தில் போலீஸ் வந்துட்டு மார்க்கஸை சுட்டுறாங்க ஆனால் அந்த இடத்துல வந்துட்டு ஒரு கார்டன் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் யார் அப்படின்னா ஜான் அப்படிங்கிற ஒருத்தன் ஸோ முன்னாடியே வந்துட்டு நம்ம அந்த சைபர் லைஃப்ல வந்துட்டு நம்மளுக்கு உதவி பண்ணிருப்பான் இல்லையா அவன் தாங்க அவன் வந்துட்டு மார்க்கஸ் காப்பாத்துறதுக்காக அவன் உயிரை தியாகம் பண்ணிருவான் ஒருவேளை வந்துட்டு நம்ம ஜான் வந்துட்டு நம்ம கூட சேர்த்துக்கல அப்படின்னா இந்த இடத்துல சைமன் வந்துட்டு சாகரமா இருக்கும் சரி ஓகே இதெல்லாம் வந்து நம்மளோட சாய்ஸ்ல இருக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு சாயங்காலம் நாலு மணி வாக்குல என்னாகும் அப்படின்னா ஃபவுலர் அப்படிங்கிற ஒருத்தர் வந்துட்டு நம்ம கிட்டையும் அதே சமயம் அதாவது காணர் கிட்டையும் ஹேங்க் கிட்டையும் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு எடுத்துட்டு இருக்கிற கேஸ் வந்துட்டு முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேலே நீங்க இருக்க வேணாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாரு இனிமேல் உங்களோட கேஸ் வந்துட்டு எஃபிஐ வந்துட்டு மாத்தப்படுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிடுவாங்க அந்த எஃபிஐ ஏஜென்ட் பேர் வந்துட்டு போக்கிங்க ஓகேங்களா இதனால வந்துட்டு காணருக்கு ஹேங்க்கு செம்ம கட்டுப்பாகுது கிட்டத்தட்ட <laughs> வந்து <laughs> ஒருவேட்ட <laughs> என்ன <laughs> விட்டுட்டு <laughs> தெரிஞ்சிருக்கும் <laughs> தனியாருக்கும் <laughs> போயிட்டு <laughs> தஞ்சாவூர் இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு சமயத்துக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட நம்ம மார்க்கஸோட பிளே பண்ணும் போது என்
முன்னாடி எடுத்த டெசிஷன் கேத்த மாதிரி ஒண்ணு நம்ம கார்ல இறந்துட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கிரேவியாட பாக்குற மாதிரி இருக்கும் இல்ல அப்படின்னா அவரே வந்துட்டு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறவர் பார்த்து லியோ போட்டு தொழட்டோம் அப்படிங்கறனால அவர் போய் வந்துட்டு ஒரு அனுதாபம் சொல்லிட்டு வர மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து நடத்தல நமக்கு இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இதெல்லாம் தொடர்ந்து நம்ம காரா கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்போம் நீங்க இந்த ஷிப்ல பத்திரமா இருப்பீங்கன்னு சொன்னது ஏன் தப்பு தான் என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க எங்களுக்கே அந்த நிலம் ஒரு சொல்லி எழுதிப்பாக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லுவாரு சொந்த சொந்த கார் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நாங்க வந்து இங்கிருந்து தப்பிச்சு எப்படியாவது பார்டர் கிட்ட போகணும் இந்த நகரத்திலேயே நாங்க இருக்க விரும்பல அப்படி மாதிரி சொல்லுவாங்க இதனால வந்துட்டு இதை பத்தி பேசுறதுக்காக கார்னர் கிட்ட போக ஆனா கார்னருக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் வருத்தம் என்ன அப்படின்னா என்னாலதான் ஜெரிக்கோட ஆட்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆகிருச்சோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரி உடஞ்சிருவாரு இங்க பாரு உன்னால ஏதோ ஆகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு கொஞ்சம் கன்வின்ஸ் பண்றது மட்டும் இல்லாம நீ எங்கல்ல ஒருத்தன் அப்படிங்கிற மாதிரி மார்க்க சொல்லுவாருங்க சோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு அவர் இன்னொரு விஷயம் சொல்லுவாரு என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான ஆண்ட்ராய்ட் வந்துட்டு இருக்கு சைபர் லைஃப்ல தான் இருக்காங்க அவங்க எல்லாத்தையுமே எழுப்பி அவங்களை வந்துட்டு அமைதியா வந்துட்டு இந்த இடத்தை விட்டு வெளியில இருந்து அவங்களை வாழ வைக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்துட்டு இந்த இடத்துல அவர் சொல்றாரு அப்ப மட்டும்தான் வந்துட்டு இந்த மக்கள் எல்லாருமே சாதாரண மனுஷங்க ஆண்ட்ராய்ட் எல்லாத்தையுமே ஒரு கைதியா வைக்கிறதுல இருந்து நம்ம தடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு இந்த ஒரு சமயத்துல தான் வந்துட்டு அந்த ஊரோட பிரசிடென்ட் ஆன வேரன் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த கேம்ப்ல வச்சிருக்கிற எல்லா ஆண்ட்ராய்ட் வந்து நாங்க அழிக்க போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நவம்பர் பதினொன்னு நைட்டு கரெக்டா பத்து நாற்பத்தி எட்டுக்கு காணர் நடையா சைபர் லைஃப் குள்ள போறது மட்டும் இல்லாம ரெண்டு கார்ட்ஸ் வந்துட்டு அவர் கூட்டிட்டு போவாங்க அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ரெண்டு கார்ட்ஸ் வந்து கொண்டு நேரடியா அந்த எலிவேட்டர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஃபிளோர் கொண்டு போவாரு அங்கதான் வந்துட்டு எல்லா ஆண்ட்ராய்டுமே வச்சிருக்காங்க ஒரு பக்கம் இவர் இதை பண்ணிட்டு இருக்கேன் இன்னொரு பக்கம் கேரா வேலிஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பார்டர் கிடைக்கிறக்காக ட்ரை பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அதுக்காக வந்து ஒரு பஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனா அந்த ஒரு இடத்துல வந்துட்டு இருக்கிற ஆண்ட்ராய்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சுத்து போட்டு கொண்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வந்ததும் காரா வந்துட்டு அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுவாங்க அந்த ஒரு சமயத்தில் லூத்தரமே மாட்டிட்டு இருப்பாரு கிட்டத்தட்ட அவங்களுமே காப்பாத்திட்டு அப்புறம் மூணு பேருமே அந்த கார்ட்ஸ் கிட்ட இருக்கிற கிளியரன்ஸ் வந்து தப்பிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு மார்க்கஸோட பிளான் பிரகாரம் அவங்களோட வேலையை வந்துட்டு தொடங்கிறாரு சோ அங்க இருக்கிற ஆண்ட்ராய்ஸ் எல்லாத்தையுமே எழுப்பி அங்க இருந்து கிளம்பணும் சொல்லி பாத்துட்டு இருக்கு அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஆர்மி கிட்ட இருந்து பிரச்சனை இருக்கு ஏன்னா ஆர்மி எல்லாருமே அவங்களை தடுக்கிறதுக்காக இருக்காங்க சோ இந்த ஒரு சமயத்துல வந்து ஆண்ட்ராய்ட்ஸ்க்கு பப்ளிக் சப்போர்ட் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா நம்ம டெசிஷன்ஸ்னால ஆனா இந்த ஒரு சமயத்துல கார்னர் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா அங்க இருக்கிற ஆண்ட்ராய்ட் எல்லாத்தையுமே எழுப்பும் போது நம்ம ஹேங்க் வந்து அந்த இடத்துல வந்துருவாரு ஆனா கூட இன்னொரு கார்னர் இருப்பாரு அவர் வந்துட்டு சோ இன்னொரு வேர்ஷன் ஆஃப் கார்னர் தான் இவரோட கார்னர் இல்ல அப்படின்னா ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னால கூட்டு வந்திருப்பாரு போல இந்த இடத்துல ஹேங்கிக்கே அதிருச்சு ஏன்னா அங்க இருக்கிறது வந்துட்டு அதாவது அவர் கூட இருக்கிறது தான் ரியல் நினைச்சிட்டு இருந்தாரு ஆனா ரியல் கிடையாது வந்துட்டு டூப் அப்படிங்கிறது இப்பதான் அவர் கிளியர் ஆகுது ஆனா இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு காரா ஆலிஸ் லூத்தர் வந்துட்டு அந்த பஸ் ஸ்டேஷன் வந்து சேர்ந்தாலுமே அவங்களுக்கு அங்க இருந்து போறக்கு டிக்கெட்ஸ் தேவை சோ அந்த ஒரு சமயத்துல வந்து ஒரு ஃபேமிலி தெரியாம டிக்கெட் கீழே போட்டு போக அந்த டிக்கெட் வந்துட்டு இவங்க எடுத்துப்பாங்க சோ அதுக்கப்புறம் அவங்க பஸ்லயுமே எறிவாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்துட்டு அந்த ப்ரொடெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து மில்ட்ரி கிட்ட தப்பிக்கிறதுக்காக அவங்க அவங்களே வந்துட்டு ஷீல்டா யூஸ் பண்ணி அப்படியே தடுத்து நின்று இருப்பாங்க ஒரு பேரிகேட்ல வச்சு சொந்த சமயத்துல அந்த பேரிகேட் கிட்ட பெர்கின்ஸ் வரது மட்டும் இல்லாம மார்க்கஸ் கிட்ட பேசுறதுக்காக வருவாரு இந்த இடத்துல டீல் பேசுறதுக்காக வருவான் அந்த டீல் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளோட மக்களுக்கு நம்மளே துரோகம் பண்ற மாதிரி இருக்கும் சோ நம்ம வந்துட்டு அது பண்ண மாட்டோம் இல்லையா அதனால வந்து ரெஃபியூஸ் பண்ணிருவோம் சோ இந்த ஒரு சமயத்துல வந்து ரியல் கார்னர் இருக்கும் அதே சமயம் அந்த புதுசா இருக்கிற கார்னர் இருக்கும் வந்துட்டு சண்டை நடந்துட்டு இருக்கும் சோ அவங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள சண்டை வரும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹேங்க் வந்துட்டு கண்ணோட நின்று இருப்பாரு ஆனா இந்த ஒரு சமயத்துல ஹேங்க் வந்துட்டு யார சொல்றது அப்படிங்கிற ஒரு டவுட்ல இருப்பாரு ஏன்னா எந்த கார்னர் உண்மையை சொல்லி தெரியாது ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி தான் இருப்பாங்க அதனால கேள்விகளை வந்துட்டு கேட்பாரு உண்மையானது யாருன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சோ இதனால வந்துட்டு உண்மையான கார்னரை கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம அந்த இன்னொரு கார்னர் வந்துட்டு ஹேங் போட்டு தெளிவாரு அதுக்கப்புறம் கார்னர் வந்துட்டு எல்லா ஆண்ட்ராய்டுமே எழுப்பிடுவாருங்க சோ அங்க இருக்கிற எல்லாத்தையுமே எழுப்ப இன்னொரு பக்கம் காரா லூத்தர் ஆலிஸ் எல்லாருமே பஸ் பிடிச்சி இருபது நிமிஷம் கழிச்சு நேரடியா அந்த பார்டர் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து சேர்ந்துருவாங்க ஆனா இந்த இடத்துல வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் செக் வந்துட்டு அவங்க சப்மிட் பண்ற மாதிரி இருக்குங்க இங்க இருந்து போறக்கு அப்பதான் அவனால அவங்களோட இடத்துல இருந்து கனடாக்கு போகணும் சோ அந்த ஒரு
அந்த ஒரு கேரக்டருக்கான எண்டிங் வந்துட்டு பிகினிங்கும் வந்து அந்த ஒரு கேம்லுக்காக உருவாக்கி இருப்பாங்களே தவிர்த்து அவங்க வந்துட்டு இந்த கேனன் குள்ள பெருசா வந்திருக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஒரு பர்டிகுலர் உருவான கேரக்டரோட எண்டிங் வந்துட்டு நம்ம எப்படி ஆனாலும் மாத்தலாம் ஈவன் நம்ம வந்துட்டு ரீசெண்டா அக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டோரி வந்து பாத்துருப்போம் அவரோட ஸ்டோரி வந்துட்டு டெத்ல முடியுமா இல்ல வந்துட்டு அவர் ஃபோதரா வந்து ரிப்பப்ளிக்கோட சேர்ந்து நல்லபடியா முடியுமா அப்படிங்கறதே நம்மளோட சாய்ஸ்ல தான் இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி தான் வந்துட்டு அந்த கேரக்டரோட உருவாக்கமும் அழிவும் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் இந்த கேமுமே சோ கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த கேம் நடக்கிற கதை வந்து டெட்ராய்ட்ல தான் நடக்குது ஓகேவா சோ டெட்ராய்ட் பிகேம் ஹியூமன் அப்படிங்கறது வந்துட்டு எதை குறிக்குது அப்படினா அங்க இருக்குறங்க எல்லாம் இருந்து மனுஷன் மாதிரியே நடந்துகாம மிருகங்கள் மாதிரி ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் வந்துட்டு ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆன எண்ட் ஆஃப் தி கேம் வந்து அவங்க எல்லாரும் உண்மையான மனுஷங்களா மாறுவாங்க ஈவன் அங்க இருக்குற ஆண்ட்ராய்ட்ஸ் கூட மனுஷங்களா மாறறாங்க அப்படிங்கறது வந்துட்டு ஃபோர் ஷேட் பண்ற மாதிரி தான் டெட்ராய்ட் பிகேம் ஹியூமன் அதாவது பிகேம் ஹியூமன் தான் வச்சிருப்பாங்க பிகேம்ங்கிறது பாஸ்ட் பிகேம் ஹியூமன் அப்படிங்கிறது அவர்கள் அந்த இடத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் மனிதர்களா மாறறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டு அழகா வந்துட்டு இந்த கேம் கொண்டு போயிருவாங்க சோ இந்த மாதிரி முடிச்சாதான் வந்துட்டு கரெக்டா இருக்கும் அப்படிங்கறனால தான் இதுதான் ஒரு பெர்ஃபெக்ட் எண்டிங் பட் நீங்க வந்துட்டு அந்த ஒரு ஸ்டோரி நான் சொல்லிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங் சீன் வந்துட்டு அது வந்து ஸ்டோரியில தான் வருது அந்த இன்ட்ரோ பேசும்போது எனக்கு வந்துட்டு அந்த ஸ்டோரியோட ஸ்டார்டிங்ல இது வரும்னு சொல்லிட்டு எனக்கு தெரியாது பட் கதை பேசும்போது எனக்கு தெரியாது ஸ்டோரியோட ஸ்டார்டிங்கே அதுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிட்டில் பிட் எமோஷனலா தான் இருக்கும் ஏன்னா வந்துட்டு பிகினிங்லயே நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சீன் பாக்கும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஏன்னா எப்பவுமே ஒரு கேம் வந்துட்டு பிரைட்டா ஆரம்பிச்சு கஷ்டத்துல முடியல இல்லனா கஷ்டமா ஆரம்பிச்சு பிரைட்டா முடியல சோ கஷ்டமா ஆரம்பிச்ச ஒரு கேம் வந்து பிரைட்டா தான் முடிஞ்சாங்கனு அப்படிங்கறனால குட் எண்டிங் இஸ் தி பெஸ்ட் சாய்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இதுதான் வந்துட்டு அந்த கேமோட ஒரு கதை இவ்வளவுதான் அந்த கேம் சோ கண்டிப்பா வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் அண்ட் புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லி நம்புறேன் அதர் எண்டிங்ஸ் வந்துட்டு பேச வேணாம்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் எனக்கு இதுவே போதும்னு தோணுது சோ ஃபோதரா வந்துட்டு மெட்டல் கேர் இல்லனா வேற சில கேம்ஸ்ல பார்க்கலாம் அண்ட் बर्थडे அன்னைக்கு அந்த ஸ்பெஷல் வீடியோல பாக்கும் வரை அது எந்த கேம்னா அது வந்துட்டு அன்னைக்கு பாருங்க ஏனா அன்னைக்கு வர போறது கேம் ஸ்டோரி தான் என்ன கேமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கெஸ் பண்ணிருந்தீங்கனா சில பேர் கமெண்ட் சொல்லுங்க பட் நான் ஒரு லைவ்ல வந்துட்டு அத சொல்லிருப்பேன் அவங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் அது என்ன கேம்னு சொல்லிட்டு சரி ஓகேங்க மேலும் ஒரு புது வீடியோல பாக்கும் வரை உங்களுடன் வந்து நிறைய பேர் வந்து உங்கள் ஸ்கிரிப்ட் அண்ட் தமிழ் ஷார்ட்டஸ் ஆன் எஸ்என்ட் சோ அதோட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா பேராட்டன் உங்களுக்கு துணையா இருக்க